ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾಂತ್ರಿ ಸೊ ಜಾಂತ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನವರಿ ಮೂರರಂದು ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪುಲೆ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಇವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇವರು ಸಂಚಾಲಕಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಾಠಿ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಜಾನ್ ಟೆನ್ ಜಾನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ದಿನ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ದಿನನ ಜನವರಿ ಹತ್ತರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಹಿಂದಿ ಇದರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ದಿನ ಆಯಿತು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಯಾಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ನ ಭೂ ಸೇನಾ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನಾ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜನ್ವರಿ ಹದಿನೈದರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂ ಸೇನಾ ದಿನ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರನ್ನು ಯಾಕೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜನನದ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ರೈಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನು ವಿಷಮತೆ ಅದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು
ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಲಾನ ಕಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಮೌಲಾನ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಲೈಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ್ದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾವಲು ನಾಯಿ ಅನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೋನಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವಿ ಐ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಸ್ನ ಸ್ವರೂಪದ್ದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ಸ್ ಬ ಯಾವ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಾರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ ಉವಾನ್ ಚೀನಾದ ಉವಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕೊರೊ ವೈರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂತಹ ಒಂಟೆಗಳು ಬಾವಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿವಿಧ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಪಿಡಮಿಕ್
ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ನೂರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ ಕಾಡದಂತಹ ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ ಸಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಬೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡಿದಂತಹ ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಉಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಉಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥವರು ನಮ್ಮ ನೊವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್ ನೊವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಅದರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಕೆನಿನ್ ಸೋಫಿಯಾ ಕೆನಿನ್ ಇವರು ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೊವಾಕ್ ಜೋಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಬಂದು ಸರ್ಬಿಯಾದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ನಡೆಯೋದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಬಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಅತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್
ಇದರದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ತಟ್ಟಿನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಆಡಳಿತ ಇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಸನದ ಎಂ ಸಿ ಎಫ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂ ಸಿ ಎಫ್ ಎಂ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಜ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಆದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ತರ್ಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ರೋ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಶಿವನ್ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏಳು ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಏಳು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದವರು ಇವರು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜೆ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಇವರು ಮಾರಿಷಸ್ ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಮಣಿಪುರದವರು ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಚಾನುಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇವರು ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣವನ್ನು ಹದಿನಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ರತ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದ ತಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಪದ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕ ನಾನಾಜಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಈ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕ ಮತ್ತು ನಾನಾಜಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಪ್ರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮವೀರ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೀರ ಚಕ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಮಯ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡವೆ ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಚಕ್ರ ಈ ಮಿಲ್ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳು ಇದು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಕಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಇದು ಶಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪದಕ ಉತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಯಾವ ಯಾರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದವರು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಮಠದವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಗ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಶ್ರೀಗಳು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀದರ್ನ ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿ
ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ದಲಿತ ಕವಿಯ ದಲಿತ ಕವಿ ಅರಿಕರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನ ದೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪದಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿಜೇತ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪುರವರು ಇದು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬಿಕಾತನೆಯ ಅಂಬಿಕಾತನೆಯ ದತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪರವರು ಈ ಒಂದು ಅಂಬಿಕಾತನೆಯ ದತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಯಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಯೋಕಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಯೋಕಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವು ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಮುನಿರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಮುನಿರತ್ನ ಮತ್ತು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಿಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಯೋಮ ಮಿತ್ರ ಏನಿದು ಯೋಮ ಮಿತ್ರ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಮ ಮಿತ್ರ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ಇಸ್ರೋ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾದ ಗಗನಯಾನದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಐ ಎಸ್ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋದವರು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟನ್ನು ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಮಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವಂತಹ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾನವ ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾನವರನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದಾಗಿದೆ ಸೊ ರೋಬೋಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್
ಕಾಲಪಾನಿ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಗಾಲ್ವ ಕಣುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲಪಾನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಲಪಾನಿ ಕಾಲಪಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಈ ಕಡೆ ನೇಪಾಳ್ ಈ ಕಡೆ ಚೀನಾ ಈ ಮೂರೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಕಾಲಪಾನಿ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಪಾನಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವಿವಾದ ನೇಪಾಳದವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾ ಏನಿದು ವಿವಾದ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ನೂತನ ನಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾಲಪಾನಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತನ್ನದೆಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೇಪಾಳದ ವಾದ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಕಾಲಪ್ಪನಿ ಈ ಮೂರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀನಾಗೂ ಅಂದರೆ ಚೀನಾನೂ ಜಾಯಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತ್ರಿಸಂಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎರಡು ಸಂಧಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಚಿಕನ್ ಎಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಜಿನ್ಸಂಗ್ ಚುಲಿಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಗೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭೂತ ಭೂತಾನ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡೋಕ್ಲಂ ವಿವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕಾಲಪಾನಿ ವಿವಾದ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಗೋಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಕಾಲಪಾನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಂಗ್ಲೋ ನೇಪಾಳ ಆಂಗ್ಲೋ ನೇಪಾಳ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸುಗೌಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಳಿ ನದಿಯು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಗಂಡಕ್ ನದಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಪಾನಿ ಏನು ನೇಪಾಳದ ದರ್ಚುಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೇಪಾಳದವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಪಾಳದ ದರ್ಚುಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಸೇರಿದೆ ಭಾರತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟೇ ಅಂದರೆ ರಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಂದು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ನೇಪಾಳದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅಂದರೆ ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸನಾಥ ಪರೋ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಪುಲೇಖ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಲಿಪುಲೇಖ ಪಾಸ್ ಲಿಪು ಲಿಪುಲೇಖ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಈ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾತುಲಾ ಪಾಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಡಾಕ್ ಲಡಾಕ್ನ ಡೆಮ್ಚಾಕ್ ಡೆಮ್ಚಾಕ್ ಪಾಸ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಸ್ಗಳು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಲಿಪುಲೇಖ ಒಂದು ಏನು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಸಿಮನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಂಗಪ್ಪ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಎಂಬತ್ತ ಐದನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಿಂದ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಂದೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇದು ಎಂಬತ್ತೈದನೇದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿರವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿನ ನಾವು ಏನೇನು ತೆಗೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೊಗರಿಯ ಕಣಜ ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕರನ ನೆಲ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನದು ಜೈಪುರ್ ಜೈಪುರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಜೈಪುರ್ ಏನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಕರಿತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಜೈಪುರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಓ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೇರಿದಂತಹ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಜಾಗ ಅಥವಾ ತಾಣ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೈಪುರ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ಆಯಿತು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ ಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಈ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿನ್ ಯು ಎನ್ ನಿನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐರೋಪ್ಯ ಸಂಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಪರವಾಗಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಯುರೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಸ್ಬನ್ ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಈ ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಐವತ್ತನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅನುಚ್ಛೇದವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್
ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏಂಟ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದಾದರ ನಗರ ಹಾವೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬದ್ದಿಯು ಇರ್ಬೋದು ದಮನ್ ದಾದರ ನಗರ ಹಾವೇಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ದಿಯು ದಮ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ದಾದರ ನಗರ ಹಾವೇಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಬಾ ಎರಡು ಈ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಬಾರ್ ಎರಡರ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಕೆಳಮನೆಯ ಕೆಳಮನೆಯಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಜಿ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಲೀನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಡಾಖ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುದುಚೇರಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಂಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲಡಾಕ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರಕ್ಷಣಾ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೂಪ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ಮೇಜರ್ ಅನೂಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬೇದ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬೇದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟನ್ನು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಈದ ಈ ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ
ಅಪಾಚೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಟ ವಿಮಾನ ಚಿನೂಕ್ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೆ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಂಜ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಲಾಂಚರ್ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಲಾಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಷ್ಯಾಯಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಆದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರೈಂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಷ್ಯಾದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಮೇನ್ ಮೇನು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೇನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮಲ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅದು ಸಂಪ್ರೀತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಈ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ನನ್ನ ಎನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಡೇ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾರ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಡೇ ಇದು ಜರುಗಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ವರ್ಷದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಣಿ ರಂಫಾಲ್ ರಾಣಿ ರಂಫಾಲ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವ ವರ್ಷದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 